இந்த வீடியோவில் என்எக்ஸ் டுவெலில் ஸ்கெட்சில் சாஃபரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் காமனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃபரை வந்து இப்போ மாடலிங் என்வாயன்மெண்ட்டில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்கெட்ச் சாஃபரோட மாடலிங் சாஃபருக்கு தான் அதிக யூசேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கெட்ச் சாஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மெத்தடு இருக்குது ஒன்று சிமெண்ட்ரி இன்னொன்று எஸ்எம்ட்ரி இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்செட் அண்ட் ஆங்கிள் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷனையும் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எஸ்எம்ட்ரினா என்னென்னா ஆஃப்செட் ஆங்கிள்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் எஸ்எம்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சாம்பர் லொக்கேஷனை நான் செலக்ட் பண்ண பார்க்கு எனக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ மேனுவலாக நான் கொடுக்கல இந்த மாதிரி இது ஒரு மெத்தட் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் எனக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னா நான் இன்னும் சாம்பர் கொடுக்கும் போதும் இந்த மாதிரி ரேண்டமாக தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் ஈவனாக நான் மல்டிபிள் டைம்ஸில் வந்து சாம்பர் பண்ணோன்னா நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா என்னோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து லாக் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்டு லாக் பண்ணுறேன் இதுக்கும் இதுக்கும் அதே மாதிரி இந்த கேமரா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் சாம்பர்னிட்டு கூட சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸை லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சாம்பர் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிம் இன்புட்டை நாம் டிசெலக்ட் பண்ணும் போது ஸோ இந்த லைன் அப்படியே இருக்கும் இது மோஸ்ட் ஆஃப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலனாலும் சில சினாரியோவில் வந்து பேஸ் ஸ்கெட்ச் வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணுற இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெத்தட் ஸோ நம்ம சிமெண்ட்ரி மெத்தடில் பார்த்தோம் இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷனாக இருந்துச்சு இது என்னோட செகண்ட் செலெக்ஷனாக இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் செலெக்ஷனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சிமெண்ட்ரினால் ஈவனாக சாம்பர் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எஸ்எம்ட்ரி கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் டூ டிஸ்டன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்டும் டிஸ்டன்ஸ் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் நீட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ இது என்னோட டிஸ்டன்ஸ் ஒன் இது என்னோட டிஸ்டன்ஸ் டூ ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து சாம்பரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுட்டு சாம்பரை யூஸ் பண்ணனா ஈஸியாக இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து முடிஞ்சிடும் ப்ளஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனலாகவும் ஈஸியாக கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைகிறேன் சென்டர் பேஸ் ரெக்டாங்கிளே நான் வரைகிறேன் ஸோ நான் இப்படி வரைஞ்சிட்டு இந்த ஷேப்பை நான் வந்து அரேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அரேஸ் பண்ண பறக்க சாம்பரை யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஷேப் கொண்டு வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி டைமென்ஷனலாகவும் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு எனக்கு வேறு கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அதிகபட்சமாக நான் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ண போகிறது இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் இதுவே நீங்கள் இப்படி கொடுக்காம மேனுவலாக போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பரை ஒரு ப்ரொஃபைலில் யூஸ் பண்ணுறதோட மெத்தட் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக எந்த இடத்துல சாம்பர் யூஸ் பண்ணால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்ன்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கால் ஒரு ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ண லைன்லேயே முடிச்சிடலாம் இல்லைனா ஆர்க்குலேயே முடிச்சிடலாம் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஃபுல்லெட் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது சாம்பர் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் 
எந்த மெத்தடில் முடித்தா ஈஸியாக முடியும் அதே மாதிரி பர்ஃபெக்டாக கன்ஸ்ட்ரைன் ஆகும் ஸோ அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரொஃபைலை ஃப்யூச்சரில் ரீஎடிட் பண்ண முடியும் நீங்கள் இப்போ வரைகிற எல்லா ப்ரொஃபைலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் ரீஎடிட் பண்ணக்கூடியது தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச ஆஃப்செட் ஆங்கிள் ஒரு டிகிரி கொடுக்கணும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த இதில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது மோஸ்ட் ஆஃப் த இதில் இல்லை எல்லா இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஃபர் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஆஃப்செட் அண்ட் ஆங்கிள் மெத்தட் தான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங